தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களும் பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரு ஜனவரி ஏழு எட்டு ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெற உள்ளது ஏன்னா ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒன் இயர் என் பையன் பிறந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துலயே நான் வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணி ஒரு டென் டேஸ் வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லலாம் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் நான் நடிக்க போனதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் அதனால் வந்து சில நார்மலாகவே வந்து ஆண்கள் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்காது அதனால் வந்து பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சு வீட்டுக்குள்ளேயும் எங்கள் வீட்லேயும் சரி அவங்க வீட்லேயும் சரி நிறைய ப்ராப்ளம் ஆக 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 ஒரு லெவலுக்கு தானே எதுவாக இருந்தாலும் பொறுத்துக்க முடியும் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா சீரிய நடிகர்லாம் எல்லாருமே இப்படி தான் அவங்களால வந்து ஒழுங்காக வந்து குடும்பம் நடத்த முடியாது அவங்களால வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆகி நான் ஹேங்கிங் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நான் ஐசியூல இருந்து வெளியில வந்து நாலு வருஷம் வரைக்கும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வாழ்ந்திருக்கேன் நான் ஏன் இன்னொருத்தர் கிட்ட போய் அடிம மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு கஷ்டப்படணும் இதுக்கப்புறம் நானே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நானே இருந்துக்கிட்டு இன்னும் ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது பிடிக்காம தான் வெளியில வந்தனே தவிர மற்றபடி இது மாதிரி அட்ஜஸ்டே பண்ணாம ஓகே அப்படின்லாம் இல்லை நீங்க யார் மனசுக்குள்ள போயிட்டு இப்ப பார்க்க முடியும் நீங்க கேரிங்கா பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்லாம் ஸோ இந்த ஏஜுக்கு மேல ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ஒருத்தர் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அஃபேர்ஸே இல்லாம இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ என்னோட மென்டாலிட்டி வந்து நான் யோசிக்கிற திங்கிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் நான் இண்டிபெண்டாக சம்பாதிக்கிறேன் ஸோ எங்கள் குடும்பத்தை நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் இதுக்காக இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு இன்னொருத்தர் வந்தால் தான் என் லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு கிடையாது இப்போவே நான் நல்லா தான் இருக்கேன் செகண்ட் மேரேஜ்லாம் ஒரு பர்சன் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்தியா கிளிச் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் திஸ் இஸ் உதய் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் நம்ம யார் கூட பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இவங்க வந்து தெரியும் ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம நிறைய சீரியல்ஸ்லேயும் இவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரீல்ஸ்லேயும் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆனாங்க ஸோ வித் அவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் வெல்கம் கிருத்திகா ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் யா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சீரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்திருக்கீங்க அண்ட் நாங்கள் வந்து ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் டெக்னிக்கலி என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் செட் வைஸ்மே எங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பட் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னலாம் வந்துட்டு அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்த மாற்றங்கள் ஆக்சுவலி மெட்டிவலியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் மேக்கப் ஜாஸ்தி இருக்காது நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி இருக்கும் நைட்டு தூங்கும் போது நைட்டி போடுறது அந்த மாதிரி எப்போவுமே ஒரு கேஷுவலாக ரொம்ப வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்து எடுத்திருப்பாங்க பட் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஹிந்தி சீரியல் பார்த்து பார்த்து நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சா கூட ஃபுல் மேக்கப்பில் பக்காவா இப்போலாம் நைட்டி அப்படிங்கிறதே கிடையாது அண்ட் நகையும் எப்பயுமே இருக்குது இப்போலாம் ஆமாம் அது என்னென்னா இப்போது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத விட இப்போது பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடுறோமோ இது சாரியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு என்ன காஸ்டியூமாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஏய் நல்லா இருக்கே எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஒன்று அதே மாதிரி ஜுவல்லரி ஆகட்டும் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கலி நிறைய சேஞ்சஸ் இப்போது ஒரு ஏழை வீடு அப்படின்னாலே ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து ஆர்ட் டைரக்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் பட் இப்போலாம் அப்படி இல்லை ரொம்ப பாஷாக பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஆர்ட் ஒர்க் ஆகட்டும் எல்லாமே எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கலி கேமராவிலேருந்து கேமராலாம் முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க அது எனக்கு கரெக்டாக பேர் தெரியல இந்த த்ரீ டி அந்த மாதிரிலாம் இருந்து இப்போ வந்து ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து டெக்னிக்கலி வந்து எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு சோஷியல் மீடியாவும் சரி அந்த டைமில் இருந்த சோஷியல் மீடியாலாம் ரொம்ப கம்மி அப்போலாம் ரொம்ப ஆர் கூட்டணும் ஒன்று இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேருந்து ட்விட்டர்லேருந்து ஸோ எல்லாமே வந்து டோட்டலாக பக்காவாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியாது எவ்ரி திங் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அண்ட்
இப்போ அதெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ ஜீ தமிழில் வந்து இந்த டான்ஸ் ஜொடி டான் டான்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ இருக்குது பட் அந்த டைமில் வந்து அது எதுவுமே இல்லாமல் போச்சு ஸோ அது ஒன்று தான் வருத்தம் அண்ட் உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும்போது ரொம்ப ஐ மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரோல்ஸில் வந்துருந்தீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு சீரியல் இண்டஸ்ட்ரி என்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தது நிறைய விஷயங்கள் பர்சனலாகவும் சரி அஃபீஷியலாகவும் சரி கெரியர் வைஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அப்போ மெட்டு ஒளியில் பார்த்த கிருத்திகாவுக்குமே சரி இப்போ பாண்டவரிலும் நடித்த கிருத்திகாவுக்குமே நிறைய டோட்டலி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் ஆக்டிங் வைஸும் சரி நான் சாரி கட்டின விதமாகட்டும் ஸோ எல்லாமே ஜுவல்லரி எல்லாமே வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் ஆக்டிங் வயசுலுமே டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்போ ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப சட்டிலாக தான் நடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போலாம் அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு டெத்து சீன்னா அதை வந்து பயங்கரமாக வந்து பண்ணால் தான் வந்து அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு டேரக்டர்ஸும் வந்து வேரியாக தான் இருப்பாங்க இப்போ வந்து எல்லாருமே அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மக்கள் வந்து அப்படிதான் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு நார்மல் ஐடி போட்டுட்டு நடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளே இப்படி தான் இருக்கும் டிவிலையும் அதே மாதிரி பார்க்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வெறுத்துருச்சு ஸோ நம்ம இப்படி இருந்தாலும் டிவியில் வந்து இப்போ இந்த எதிர்நீச்சல் சீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து வரவேற்பு ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நிறைய பெண்களால் வந்து அந்த விஷயத்த பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ண முடியல இன்னொரு பொண்ணு வந்து அதை பண்ணுறா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கே அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் அந்த அந்த சீரியல் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆனது காரணமே ஸோ டேரக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு மாறிட்டாங்க அண்ட் ஒன் மோர் பெரிய விஷயம் வந்துட்டு அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களோட அந்த ஃபிட்னஸ் கரெக்டாக வந்து நடுவில் வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆனிங்க திருப்பி வந்துட்டு நீங்கள் அதை கொண்டு வந்துட்டீங்க அண்ட் நீங்கள் பண்ண அந்த ரீல்ஸ் வந்து பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆச்சு நம்ம சொல்ல வேணாம் பட் இந்த வெயிட் ஃபிட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குல்ல இது எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறீங்க உங்களோட ஒர்க் அவுட் பிளான் என்னென்னு அது வந்து ஆரம்பத்தில் அதான் நான் அதோ டெலிவரிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லாவே உடம்பு போட்டுருச்சு நல்லா குண்டாகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து நடிக்கும் போது தான் ஃப்ரேமில் பார்க்க நார்மலாக பார்க்குறத விட ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம ஒரு ரெஞ்சு ரெண்டு இன்ச்சு குண்டாகவே தெரியும் ஸோ டிவியில் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சேன் நிறைய பேட் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சாதாரணமா <laughs> வந்து <laughs> நிறைய பேர் என்ன வந்து கேட்பாங்க யூடியூப்லையும் சரி நம்ம இன்ஸ்டாலையும் சரி நீங்க எப்படி வந்து உங்களோட டயட் பிளான் சொல்லுங்க நீங்க என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க ஸோ அது நம்ம வந்து சொன்னா வந்து முடியாது நான் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் கீட்டோ டயட் டயட் பண்ணிருக்கேன் பேலியோ டயட் அதுக்கப்புறம் இந்த என்ன சொல்றது இந்த அமெரிக்கன் டயட்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அது வந்து என்னன்னா ஒன்லி ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கணும் இன்னொரு நாள் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஃபுல்லா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் மூணாவது நாள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் நாலாவது நாள் வெறும் பால் வாழைப்பழம் மட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டயட் நான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி கடைசியாக எனக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பாடி டைப் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து பேலியோ டயட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ பேலியோ டயட்ன்றது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக இன்டேக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ஒரு ஃபோர் லிட்டர் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து வாட்டர் இன்டேக் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் ஓ கிளாக் மேலே என்னுடைய டின்னர் இருக்காது செவன் ஓ கிளாக்குள்ளேயே நான் வந்து டின்னர் முடிச்சிருவேன் அதுக்கு மேலே நான் வந்து ஏதாவது பசிச்சுது அப்படின்னா ஒன்லி க்ரீன் டீ அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வாட்டர் மெலன் இல்லைன்னா பப்பாயா அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு மென்டலி முதல்ல ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அண்ட் ஃபுட்டு அண்ட் ஜிம் ஒர்க் அவுட் எல்லாமே நான் வந்து நாட் ஒன்லி வெறும் ஜிம் மட்டும் போக மாட்டேன் ஆரோபிக்ஸ் போவேன் ஜூம்பா போவேன் ஸோ எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காகவே பிடிக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ண எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஸோ அது ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் தான் நமக்கு ஸோ ஒர்க் அவுட்டுங்கிறது இப்போ கைக்கு மட்டும் நான் வந்து பண்ணேன்னா வந்து தம்பிள்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ண முடியும் இல்லை லெக் ஒர்க் அவுட்ஸ்னா அதுக்கு தனியாக இருக்கும் ஸோ நான் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபுல் பாடி தான் எனக்கு வந்து தேவைப்பட்டது அந்த டைமில் ஸோ டான்ஸ்க்கு வந்து அத
நான் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணும் போதே வந்து இந்த முந்தானி முடிச்சுன்னு ஒரு சீரியல் பண்ணும் போது வந்து பயங்கரமா அதுல வந்து ஒரு மாமியார் கேரக்டர் எல்லாம் வந்து விஷம் வச்சு கொலை பண்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு ட்ராக் எல்லாம் போச்சு அந்த டைம்ல வந்து இந்த காளிகாம்பால் கோயிலுக்கு அதிகமா நான் வந்து போவேன் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு பாட்டி பயங்கரமா பின்னாடி இருந்து திட்டிட்டு இருக்காங்க யாரையோ திட்டுறாங்க போல இருக்கு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு அப்புறம் நல்லா சாமி கும்பிட்டு திரும்பலாம்னு வரும்போது பயங்கர ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்து புஷ் பண்ணி என்ன இழுக்கிறாங்க பார்த்தா அவங்க என்னதான் திட்டு இருக்காங்கன்னா ரொம்ப நல்லவ மாதிரி சாமி கும்பிட்டு இருக்கிய கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்படி நிக்கிறியன்னு சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இன்டெப்தா வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து பதிவாயிருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல அதை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஓகே நம்மளோட அந்த ஆக்டிங் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது அப்படியே சந்தோஷப்பட்டு போயிருவேன் அது அப்பெல்லாம் அப்பெல்லாம் தான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது இப்ப யாராவது கேட்டா இப்ப வந்து நிறைய மாறிட்டாங்க மக்களுக்குமே வந்து தெரியுது இது வந்து அவங்க நடிக்கிறாங்க இது வந்து ஆ இது வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்துருக்குன்றதால பெருசாக வந்து திட்டுறது கிடையாது அந்த டைம்லலாம் திட்டிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இது நமக்கு ஆக்டிங்க்கு கிடைச்ச ஒரு பரிசு அப்படின்னு நம்மளாம் நினச்சிட்டு அதை விட்டுரும் இல்லை அதுதான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க நீங்கள் அவ்வளோ வில்லத்தனமாக நடிச்சிருக்கீங்கன்னு திட்டுறாங்கன்னா அது உங்களோட அப்ரிசியேஷன் தான் அது ஓகே பட் ஒரு ஒருத்தரோட பர்சனல் லைஃபோ இல்லை அவங்களோட பர்சனல் அப்பியரன்ஸ் வச்சோ கிண்டல் பண்ணுறது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே நடக்கும் குறிப்பாக பெண்கள்லாம் அதிகமாக அந்த மாதிரி பேசுறது இருக்கு அந்த மாதிரி பேசுறவங்கள நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு அந்த மாதிரி கமெண்ட் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த டைம்ல எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணிருக்கேன் இதே வந்து சோசியல் மீடியால வந்து சில பேர் எல்லாம் கேள்வி கேட்கும் போது கொஞ்சம் கோவப்பட்டு நானும் திருப்பி எல்லாம் ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஆமா திருப்பி ரிப்ளை எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து அதெல்லாம் பண்றது இல்ல நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் உங்களை எவ்வளவு பாராட்டுறோம் எங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஹாய் கூட ரிப்ளை பண்றது கிடையாது எவனோ ஒருத்தர் உங்களை திட்டுறான் அவனுக்கு போய் நீங்க வந்து ரிப்ளை பண்றீங்களே சோ அப்பதான் யோசிச்சேன் அது ஆக்சுவலி அது வந்து உண்மையான விஷயம் தானே நம்மளுக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்றவனுக்கு நாம ஏன் போய் ரிப்ளை பண்ணும் பிளஸ் வந்தா சிரிச்சுட்டு விட்டுருவோம் ஆமா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்ட் ஒரு வந்து ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ரிப்ளை கூட பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நிறைய பேர் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவா கொடுத்துருவோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்மளால ரிப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால விட்டுருது பட் நெகட்டிவ் வந்து சில பேர் மட்டும்தான் கொடுக்கும்போது அந்த கோவம் அது இல்லை அப்படிங்கிறது நீ சொல்ற விஷயம் தப்பு அப்படின்னு நமக்கு வந்து கோவம் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த கோவத்தில் நானும் வந்து காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லி எனக்குமே புரிய ஆரம்பிச்சது ஓகே எல்லாருக்குமே எல்லாரையுமே பிடிக்காது கண்டிப்பா இளைய தளபதி அஜித்னா அவருக்கும் ஹேட்டர்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இல்லாதவங்களும் கிடையாது ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாரும் பிடிக்காது ஸோ பிடிக்காதவங்கள நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு பிடிச்சவங்களுக்காக நம்ம ஜாலியாக பேசிட்டு போகணும் இப்போலாம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களா வந்து இப்போ எனக்கு பிடிச்சவங்களும் பிடிக்காதவங்களும் மாற்றி மாற்றி அவங்களே பேசிக்குவாங்க நான் போய் ரிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ அந்த டைமில் இப்போலாம் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் ஓகே நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் என்கேஜாக இருக்குது இதனால நமக்கு ஒரு ஃபாலோவேர்ஸ் வராங்க அப்படின்னு பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு விட்டுறது இப்போலாம் பட் அதில் ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் விஷயம் நீங்கள் சொன்னது அன்ஃபார்ச்சுனேட் விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அஜித் சார் விஜய் சார் வந்து வளர்ந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கும்போது ஹேட்டர்ஸ் வந்தால் பரவாயில்ல வளரும்போதே நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஹேட்டர்ஸ் வந்துடுறாங்க வரும்போதே ஒரு கிரிட்டிசிசம் வருது ஸோ இன்னைக்கு வரவங்க வந்து இன்னும் கஷ்டப்பட்டு மேல வர வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் தெரியல ஆமா நான் ஏன் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் சொன்னேன்னா அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ஸ்டார்ஸ் அவங்களுக்கே ஹேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நான்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரண நீங்க சொல்ற மாதிரி வளர்ந்து வர ஸ்டேஜா இருந்தாலுமே கண்டிப்பா வந்து இருக்க தான் செய்வாங்க இப்போ என்ன வந்து அதுவும் இல்லாமல் நான் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா நிறைய ஹேட்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க நான் வந்து இருக்க கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஸோ பிடிக்காதவங்களுக்காக நம்ம இருக்கிறத விட நமக்கு பிடிச்ச ஒரு நாலு பேருக்காக அவங்களுக்காக பேசிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத மாத்திக்கிட்டேன் நைஸ் கொள்கை அது ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபாலோ தட் அண்ட் நீங்க நெகட்டிவ் கேரக்டர் எல்லாம் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு இல் லாஜிக்கலான இல்லை பயங்கரமா உங்களை உங்க அட்டென்ஷனை ஈர்த்த ஒரு கமெண்ட் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு திட்டினதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா இந்த பாண்டவரிலும் சீரியல்லையும் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து நெகட்டிவாக தான் வந்தேன் அதுக்கப்புறமா தான் பாசிட்டிவாக மாறிச்சு அப்போ வந்து பயங்கரமாக தான் திட்டுவாங்க எதுக்கு இவங்கெல்லாம் நடிக்கணும் இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் எதுக்கு வந்து இந்த பேசிக்காக பார்த்தா அந்த அஞ்சு மருமகள் மூத்த மருமகள்
ஸோ அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டான்ஸுமே வந்து ஒரு பயங்கர பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு ஸோ நாங்கள் யோசிச்சு பார்த்தா டான்ஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்ட் பண்ணுறீங்க நெகட்டிவ் ஷேடு வந்து பண்ணுறீங்க ஆனால் சினிமாவில் வந்துட்டு பெருசாக பார்க்காதது ஏன் வர வர முடியலையா இல்லை அந்த காரணம் என்ன நீங்கள் பர்பஸ்லேயே எதாவது அவாய்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆரம்பத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்ததே வந்து பெட்டி ஒலிக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் தான் பண்ணேன் ஆண்டா நடிமைன்னு சொல்லிட்டு சத்யராஜ் சாரோட தங்கச்சியாக நடிச்சிருப்பேன் அப்புறம் மோனல் அண்ட் குணாலோட படத்தில் குணாலோட சிஸ்டராக வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ முடிச்சுட்டு படம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அட்மாஸ்பியரே எனக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தால் அதுவும் வந்து சாரி ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தால் அதுவும் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஸோ பாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக வந்து அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு பசங்க கிட்ட பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ படத்துக்கு போய் நடித்த உடனே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களே கிடையாது ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்லேருந்து மேக்கப்லேருந்து எல் காஸ்டியூம்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ஆண்கள் தான் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எனக்கு அது என்னவோ கொஞ்சம் செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது ஓகே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சாரி காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் படிக்க போன இடத்துல திரும்ப வந்து மெட்டி ஒலி ஆஃபர் வந்து ஸோ நம்ம தலையெழுத்து இதில் தான் இருக்குது வேண்டாம்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போனாலும் அகெயின் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ மூவின்னும் போது அந்த மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்ம அவுட்டோர் போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் அம்மா பொண்ணு ஸோ ஹோம் சிக் எப்படின்னாலும் காலைல போனால் நைட்டு வந்துடணும் அம்மாவும் என் கூட இருக்காங்க ஆனாலுமே வீட்டுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹோம் சிக்கான ஒரு பர்சன் ஸோ அந்த டைமில் படமும் வந்து பெருசாக பிடிக்கலை அப்படிங்கிறதால கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சீரியல்ஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அந்த மானாட மயிலாடன் வரும்போதெல்லாம் வந்து மூவி ஆஃபர்ஸ் வந்தது மானாட மயிலாடன் முடித்த உடனே அம்மா வந்து ஓகே இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுச்சு நீ படத்துக்குன்னு போயிட்டால் உனக்கு வந்து இப்போ ட்ராக்கே வேறு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபேமிலி லைஃப்குள்ளே வரும்னு சொல்லி முடித்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணதும் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் சீரியல் ஸோ அப்படியே போயிடுச்சே தவிர அந்த டைமில் வந்த வாய்ப்பை நான் விட்டுருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ வாய்ப்பு வந்தது அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கல எந்த படம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமோ அந்த டைமில் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு கலா மாஸ்டரே வந்து ரெண்டு மூணு படம் வந்து அந்த டைமில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் அந்த சீசனில் தான் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் அவங்களும் வந்து நாங்கள் எங்களோட காம்படிட்டர் ஸோ அவ்வளோ அந்த டைமில் வந்து ஆக்சுவலி அவர் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா அதான் சொல்கிறேன் என் வாய்ப்பு வரும்போது யூஸ் பண்ணிக்காததுன்றது அந்த டைமில் வந்து வாய்ப்பு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கல கரெக்டாக படம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் ஆஃபர்ஸ் வந்து வீட்டில் தான் வந்து கல்யாணம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னதுமே எனக்குமே அது பெருசாக ஸோ அதுக்கப்புறம் பையன் பிறந்துட்டான் பையனை பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து மூவிஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல ஸோ இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டான் அம்மாவும் பார்த்துக்க அவனை அவனே கொஞ்சம் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு அவன் வளர்ந்துருக்கான் ஸோ இதுக்கப்புறம் படத்தில் பார்ப்பீங்க ஓகே அண்ட் பர்சனல் பற்றி பேசும்போது கல்யாணம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் அம்மா பார்த்து வச்சாங்க பட் என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அதனால் எதனால் அந்த டிவோர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ப்ராப்ளம்னு எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லலாம் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் மேட்ரிமோனியில் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஸோ நார்மலாகவே கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீடு கட்டிப்பார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இந்த சம்பிரா சம்பிரதாயம் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இவங்க சேஞ்ச் ஆகிறது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் போய் அப்போ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது பட் அது அதுக்கப்புறம் தெரியல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மேல இது பையன் பிறந்துட்டான் கல்யாணம் ஆகி எப்போ கரெக்டாக ஒரு டென் மந்த்ஸ்லலாம் வந்து பையன் பிறந்துட்டான் கேப்பே ஒரு அதெல்லாம் வந்து கடவுள் வரும் அதுதான் இவங்க வீட்டில் வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் சரி கொஞ்சமாவது ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது கேப் எடுக்கலாம்லாம் எங்கள் வீட்லேயும் சரி அவங்க வீட்லேயும் சரி ஐயோ கடவுள் கொடுத்த வரும் நம்ம வந்து அப்படிலாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அது உடனே பெற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அப்போ மூணு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மூணு சீரியலும் வந்து என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல கரெக்டாக நைன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நடிக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து நடிக்க முடியலை ஸோ வந்து கிட் பண்ணியாச்சு நார்மல் குழந்த போகிறது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவருக்கும் எனக்கும் சில பிரச்சனைகள் அது கரெக்டாக இதாக அதான்னு சொல்ல விரும்பலை நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்த ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் எதுவும் அதெல்லாம் இல்லை நான் தான் நிறுத்திட்டேனே நிறுத்தியாச்சு ப்ராப்ளம் மீடியாவில் இருந்ததால் அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஸோ அவருக்கு தெரியும் நான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் நடிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் நைன் மந்த்ஸ்
முடியாம வெடிச்சிடுவோம் தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைமுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா பயங்கரமாக திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது ஆரம்பத்துலேயே வந்து முடிச்சிருக்கணும் இது இவ்வளோ தூரம் வந்து வளர்த்துருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒன் இயர் என் பையன் பிறந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே நான் வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணி ஒரு டென் டேஸ் வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்போயே வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு பேப்பர்லலாம் வந்து எல்லாம் பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு பட் என்னென்னா என் பேர் ஒரிஜினல் நேம் வந்து உமா மகேஸ்வரி ஸோ சீரியல் வயசில் எல்லாருக்குமே வந்து கிருத்திகாந்த் தான் தெரியும் அந்த டைமில் பேப்பரில் வந்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமா மகேஸ்வரின்ற ஒரு சீரியல் நடிகை அப்படின்னு வந்ததால் யாருக்குமே அது நான் தானே தெரியல ஸோ அந்த டைமில் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு ஸோ அந்த டைமுக்கு அப்பவும் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்து வந்து சரி பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இது நடந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நாங்கள் ஒன்றா தான் இருந்தோம் ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வீட்டில் ஆனால் சொன்னாங்க இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாறுவாங்க வேண்டான்னு இவ்வளோ சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல வந்தேன்னா இதே மாதிரி ஒரு சேனல்ல நான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தப்ப நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து அழகா கொடுத்திருந்தாங்க என்னன்னா சீரிய நடிகர் எல்லாம் எல்லாருமே இப்படிதான் அவங்களால வந்து ஒழுங்காக வந்து குடும்பம் நடத்த முடியாது அவங்களால வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது எப்போ அந்த வருஷமே இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு டிவோர்ஸ் ஆச்சுங்கிற விஷயமே வந்து தெரியாது அது வந்து பெருமைன்லாம் எனக்கு அதை சொல்ல விருப்பம் இல்லை அணி அணி இது மாதிரி இதே மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கேட்டாங்க அப்போ வந்து எனக்கு பொய் சொல்ல விருப்பம் இல்லை அதனால நான் வந்து அதை கேஷுவலாக சொன்னேன் அதை வந்து சில பேர் வந்து இது என்ன ஒரு ஆஸ்கார் அவனை வாங்கியிருக்கு இது ஒன்று பெருமையாக சொல்கிறேன் அது பெருமையாக சொல்கிறேன் அதுக்காக நான் அழுதுகிட்டு சொல்ல முடியாது இல்லையா நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம பொய் சொல்லணும்னு எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் நான் அன்றைக்கி வந்து நான் அந்த விஷயத்தை வந்து நான் அதே மாதிரி தான் ஷேர் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேர்லாம் போட்டிருந்தாங்க ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னாலே வந்து நடிகைகள் அப்படின்னாலே அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்கே அவங்களாம் லாய்க்கு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆகி நான் ஹேங்கிங் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நான் ஐசியூவில் இருந்து வெளியில் வந்து நாலு வருஷம் வரைக்கும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வாழ்ந்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறமும் முடியாம தானே தவிர எல்லாத்தையும் ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம நான் வந்து எதுவுமே வந்து உடனே ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கல்யாணம் ஆச்சு பிடிக்கல டிவோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணல ஸோ நானும் அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் முடியல இதுக்கப்புறம் முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறமா தான் ஏன் இது ஏன் லைஃப் நான் ஏன் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் அடிமை மாதிரி வாழ்ந்துட்டு கஷ்டப்படணும் இதுக்கப்புறம் நானே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நானே இருந்துகிட்டு இன்னும் ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது பிடிக்காம தான் வெளியில வந்தனே தவிர மற்றபடி இது மாதிரி அட்ஜஸ்டே பண்ணாம ஓகே அப்படின்லாம் இல்லை அதே மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நடிகைகளுக்கு மட்டும்தான் டிவோர்ஸ் ஆகுதுன்னு கிடையாது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கூட நடக்கும் அது ஏன் வெளியில் தெரியலன்னா அவங்க செலிபிரிட்டி இல்லை இப்போ என்ன எஸ் என்னை இப்போ வந்து என்னை பற்றி வந்து ஒரு விஷயம் வருதுன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு கெட்டவங்களும் என்னை பிடிக்காதவங்களும் அதை பார்ப்பாங்க பிடிச்சவங்களும் அதை பார்ப்பாங்க ஸோ அதை பார்க்குறதால அந்த விஷயம் வந்து பெருசாக தெரியுதே தவிர ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கெலாம் போனால் அங்கே செலிபிரிட்டிஸை தவிர செலிபிரிட்டிஸை விட நிறைய சாதாரண மக்கள் தான் அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஸோ சில பேர் தெரியாமல் அசால்ட்டாக பேசிடுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நான் வந்து அதை சொல்ல வந்து ஒரு நாலு வருஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நானும் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் முடியல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணது அண்ட் ஐ திங்க் இட் இஸ் தேர் பர்சனல் ஒரு ஒருத்தரோட பர்சனல் அது பீட் அ விமன் ஆர் மேன் அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் அது நோ படி கேன் கமெண்ட்டுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன் ஒருத்தரோட லைஃப்பில் வந்து நம்ம கமெண்ட் பண்ணணும் சீரியல் நடிகைனாலே இப்படி தான் இருக்காங்க இருக்கட்டும் அவங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு அதான் அதே தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் மேபி அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கலாம் அதை வந்து அந்த கமெண்ட் மூலியமா அந்த ஹேட் ரேட்டை வந்து அவங்க காமிக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கும் முகம் தெரியாத இடத்துல வந்து அதை காமிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஆமா அதே ஒரு பெரிய டிப்ரெஷனா இருந்திருக்கும் பட் போஸ்ட் தட் எப்படி மூவ் நீங்க என்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து உங்களை புஷ் பண்ணுச்சு அதான் ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவர் கூட இருக்கும்போது தான் நான் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆமா ஃபிஃப்டீன்ல நான் வந்து திரும்ப ஒரு த்ரீ
தெரிஞ்சு யாரையுமே வந்து இப்போ சொல்ல முடியாது இப்போ உதயம் வந்து இன்னைக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஸோ என்கிட்ட நல்லா பேசுறீங்க அப்படின்றதுக்காக வந்து நான் வந்து டக்குன்னு எதையுமே டிசைட் பண்ணிக்க முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் யாருமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு எப்படியும் ஒரு த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் தேவைப்படுது இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து நல்லா வாழ்ந்தவங்களே சரி லெவன்த் இயரில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க பெற்றவங்களுக்கே வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து டிவோர்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம அது தெரியல நம்ம வந்து எனக்கு என்னவோ வேண்டாம் எனக்கு பிஃபோர் மேரேஜ் நான் நல்லா இருந்தேன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் சில பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நான் இப்போ கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ எப்படி இருந்தேன் பிஃபோர் மேரேஜ் எப்படி இருந்தேன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் எப்படி இருக்கேன் இப்போ நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த இண்டிபெண்ட் லைஃப் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ என் பையனுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்னென்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிட்டு போகிறேன் நான் இண்டிபெண்டண்ட்டாக சம்பாதிக்கிறேன் ஸோ எங்கள் குடும்பத்தை நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் இதுக்காக இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு இன்னொருத்தர் வந்தால் தான் என் லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு கிடையாது இப்போவே நான் நல்லா தான் இருக்கேன் ஸோ கடவுள் புண்ணியத்தில் இதுவே போதும் எனக்கு வந்து செகண்ட் மேரேஜ்லாம் ஒரு பர்சன் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நம்பிக்கையும் இல்லை மை மை ஒப்பீனியன் வந்துட்டு பி ஓப்பன் யாருமே வந்துட்டு ஒரு துணை வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காகலாம் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா விமன் கேன் பி இண்டிபெண்ட் அண்ட் ஷீ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் ஹர்செல்ஃப் பட் உங்களுக்கு அந்த ஒப்பீனியன் தாட் வந்து மாறுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஹெட் ஏன்னா நீங்கள் என்ன இப்போ எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பொண்ணு எப்படி தனியாக இருக்க முடியும் குழந்தையோட தனியாக இருக்க முடியாது செகண்ட் மேரேஜ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்கல்ல இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மாவுமே இருந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மாவுக்குமே கூட பிறந்தவங்க ஏழு பேர் அம்மா வந்து ஏழாவது பொண்ணு ஆனால் லவ் பண்ணி எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட பிறந்தவங்க யாருமே வந்து பெருசாக இல்லை ஒரு டைமுக்கு மேலே நாங்கள் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணி எங்கள் அண்ணனுமே சரி நானுமே கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப எல்லாருமே நார்மலாக பேசுகிறாங்க எல்லாம் நார்மலாக இருக்காங்க பட் அந்த ஸ்டேஜில் எங்கள் அம்மா இருந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து கூடவே இருந்து நானும் எங்கள் அண்ணனுமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐயன் லேடி நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ்லாம் சொல்கிறது தெரியுமா நான் வந்து கண் கூட பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அம்மா வந்து அயன் லேடி மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சாங்க அந்த டைமில் ஸோ நானுமே எங்கள் அண்ணனுமே ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லலாம் வந்து அம்மா அவ்வளோ எல் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க அவங்க போய் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுலேருந்து நாங்கள் அப்படியே வந்து பிறந்ததெல்லாம் சில்வர் ஸ்பூன்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு சின்ன வீட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் அண்ணனும் வந்து டென்த்துக்கு டென்த்து படிக்கும்போதே அவளாம் வந்து பார்ட் டைமில் வந்து ஜாப் செஞ்சுட்டு இருந்தான் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு டைம் ஒரு லெவலுக்கு வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணும்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை என் பையன் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஹீஸ் லெவன் இயர்ஸ் இப்போது சிக்ஸ்த்து படிக்கிறான் எல்லாம் இன்னும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே போனால் ஒரு காலேஜ் போகிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் என்ன இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்க போகிறான் அவனுக்குன்னு லைஃப் வந்தாலுமே அவனுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ ஒரு அம்மாவா அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி வந்து அவன் கஷ்டமே படக்கூடாது அவனுக்கு வந்து டாக்டர் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ டாக்டர் படிக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுங்கிறது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு நமக்கு அவ்வளோ செலவாகும் ஸோ என் மைண்ட் ஃபுல்லாக வந்து என் பையனுக்காக வந்து சேர்த்து வைக்கணும் ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ என் சுச்சுவேஷன் அப்படி கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு ஒரு வாடகை வீட்டில் இல்லாமல் ஒரு ஓன் ஹவுஸில் இருக்கிறதால என்னால் வந்து டெய்லி அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டிய எனக்கு பிரச்சனைகள் கிடையாது கடவுள் புண்ணியத்தில் ஸோ இப்போ ரெண்டு மாதம் எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னாலும் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒர்க் பண்ணாதான் அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டம் எனக்கு கிடையாது கடவுள் புண்ணியத்தில் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஓரளவுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு சீரியல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய தேவைகளை நான் பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டு அது என்னோடய மென்டாலிட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து என் பையனுக்கு சேவிங்ஸ் தான் ஸோ அவனுக்கு சேவ் பண்ணும் அது மட்டும்தான் என்னோடய மிகப்பெரிய மென்டாலிட்டி இப்போதைக்கு ஸோ அதனால் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் வருதோ எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அது கண்டிப்பாக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பிடிக்காத எந்த ஒரு விஷயத்தையும் போய் ஒத்துக்கவும் மாட்டேன் ஸோ அதில் இருக்கிறதால நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படி போகணும்னு எனக்கு தோணலை பார்ப்போம் அண்ட் அம்மாவோட அறிவுரை ஆன் திஸ் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஒப்பீனியன்
ஸோ எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையை நீங்கள் அப்போ கேட்டிங்க தெரியுமா ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன் நான் ரொம்ப பொசசிவ் ஸோ ஆண்களும் அதே மாதிரி பொசசிவாக இருக்கிறது தப்பே இல்லை நான் பொசசிவாக இருக்கேன்னா அதே சமயத்தில் நீயும் பொசசிவாக இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து எங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸே ஆரம்பிச்சுது ஸோ இப்படி இருக்கிற என்னால் வந்து ஒருத்தரை வந்து எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கலாம் தெரியாது அம்மா வந்து ஏ இந்த பையன் நல்லா இருக்கான் பாருங்க இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது மேபி ஒரு டிவோர்ஸியாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி யார் வேணா இருக்கலாம் இப்படி தான் அப்படிலாம் இல்லை அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து எப்படியாவது நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து இங்கே பாருங்க இது இது பிரச்சனை இது பார்த்தீங்களா இது பார்த்தீங்களா நான் குறை கண்டுபிடிக்கணும்னு கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் ஆனால் அதில் குறை இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அது அவங்க கண்ணை மறைச்சிடும் ஓகே நம்ம பொண்ணுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் ஸோ அவங்க சைடில் வந்து அவங்க வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதில் போய் அவங்க கடவுள் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து திருவேற்காடு க கருமாரியம் பண்ணால் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ வார வாரம் போய் உட்காந்துட்டு ஐயோ என் பொண்ணுக்கு நல்லா ஏதாவது கிடைக்கும் அவங்க சைடில் அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கான இப்போ சொல்லி புரிய வச்சுட்டேன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறத புரிய வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ ஸோ பிஃபோர் எண்டிங் மை ஃபைனல் கொஸ்டின் உட் பி ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருச்சு அவர் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு தட் ஒன் விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் இப்போ வெளியே வந்துட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னால் எதுவும் சொல்லுவீங்க அஃப்கோர்ஸ் என்னோட பர்சனல் லைஃப்லேயும் சொல்லலாமே அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ என்னோட பர்சனல் லைஃப்காக நான் என்னோடய கெரியரை வந்து நான் நிறைய மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாய்ப்புகள் எனக்கு வராமல் இல்லை கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லாவே வாய்ப்புகள் வந்திருக்கு அதை நான் வந்து பயன்படுத்திக்கல அதுதான் உண்மையாக சொல்லணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சில கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது நீங்கள் ஒரு நல்ல நடிகை ஆனால் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கல ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் கூட சொல்லலாம் அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க பட் அது ட்ரூவாக எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இத் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் நான் இருந்திருக்கேன் ஸோ என்னோடய பேமெண்ட் ஆகட்டும் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ என்னோடய கேரக்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகி இருந்தாலும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து ஒரு செகண்ட் கிரேட்லேயே நான் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கிரேடுக்கு வரணும்னு கடவுள் எனக்கு கொடுத்தாரு ஆனால் அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கல அப்போ யூஸ் பண்ணிக்காமல் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெலுங்கு சீரியல்லாம் அவ்வளோ ஹீரோயின்ஸ் இடிவி அண்ட் ஜெமினி டிவிலலாம் ஹீரோயின் சான்ஸே எனக்கு வந்திருக்கு அப்போ அந்த டைமில் வந்து காதல் லவ் அப்போ அந்த லவ் டைமில் வந்து இங்கேருந்து போய் ஹைதராபாத்தில் போய் ஷூட்டிங் பண்ணுமா ஸோ அதெல்லாம் முடியாது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து ஒரு லவ் இருந்தது ஸோ வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் தான் அம்மா வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து லவ்னால் வந்து அப்போ நான் அந்த தெலுங்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கல ஸோ அங்கே போயிருந்தேன்னா ஸோ அப்போ வந்து என்ன லீடிங் ஹீரோயினாக தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது பண்ணியிருந்தேன்னா நான் அப்போ கொஞ்சம் என்னோடய ட்ராக்கே வேறு மாதிரி ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ என்னோடய பேமெண்ட்லேருந்து எல்லாமே அப்போ வந்து இல்லை நம்ம வந்து சென்னையில் தான் இருப்பேன் படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு ஆனால் உண்மை வந்து படிக்கிறதுக்காக இல்லை இந்த லவ் மிகப்பெரிய ரீசன்னால ஸோ கெரியர் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போவும் சரி அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மேரேஜ் இந்த இந்த படம் வரும்போதுமே எங்கள் அம்மா வந்து கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டதால் இந்த மூவிஸ் அது இதுன்னு எதுவுமே பண்ண முடியாமல் போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமே அட்லீஸ்ட் இந்த பர்சனல் லைஃப் கல்யாண வாழ்க்கையாவது கரெக்டாக இருந்திருக்கணும் அதுவும் கரெக்டாக இல்லாமல் அதுவும் ஒரு மைனஸில் போயிடுச்சு ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராபேக்காக தான் தோணுது ஸோ அது இல்லாமல் இருந்திருந்தால் என் லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் என் பையனுக்குமே லைஃப் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் யா ஐ திங்க் எவ்ரி எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் இட் வில் ஓன்லி மோல்ட் யூ இட் பெட்டர் பர்சன் ஸோ கண்டிப்பாக த குட் இஸ் ஹெட் டு கம்முங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்ச மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்ல மூவி சான்சஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் அண்ட் உங்கள் லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் எவர் இஸ் ஹாப்பி அண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரு ஜனவரி ஏழு எட்டு ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெற உள்ளது Thank you.